on avait dit rebondissement. En voilà un nouveau. À l'entrée de la mer celtique, le DST de Smalls, au large des côtes sud du Pays de Galles, se dresse face aux 32 figaristes. Un groupe mené par Gaston Morvan choisit l'option côte britannique. Quant à l'autre, avec Alexis Loiseau en chef de file, cap à l'ouest. Au lever du soleil, la flotte s'étale sur presque 40 000 nautiques, soit 70 km. Conséquence, au-delà d'un rayon de 12 km autour d'un Figaro, plus de réception à IS. Cette technologie qui permet de savoir où sont positionnés ses adversaires. Alors, on sort les jumelles et on imagine les scénarios. J'espère pas qu'il euh, y a des gens qui ont pu passer dans, dans l'est du DST euh, qu'on a mis tant de peine à contourner cette nuit. C'est pas impossible qu'il y ait des gens qui soient en train de jouer à terre, le long de, de l'Angleterre. Donc... Euh, pour l'instant, on dira dire, mais là, a priori, l'idée, c'est maintenant d'aller plutôt faire de la route dans l'Est euh, par rapport à la météo qu'on a entendue euh, à l'instant. Devant lui, Alexis Loison est en proie au même problème, mais profite de son échappée. Ce n'est pas des moments où on a souvent, en fait, de faire euh, une échappée, euh, quel que soit le résultat. Euh, c'est quand même assez rare, en tout cas, moi, ça ne m'est pas arrivé souvent. Donc, euh, part de stress, mais ce n'est pas du stress, en fait, c'est plus de l'excitation. Depuis ce matin, c'est vraiment très faible et beaucoup plus faible que les prévisions. Et pas exactement la même direction, donc euh, est-ce qu'ils ont ça, est-ce qu'ils ont plus, est-ce qu'ils ont moins je... Voilà, ça fait partie des, des questions que je me pose assez régulièrement. Les retardataires d'hier sont les leaders d'aujourd'hui, mais pour combien de temps Au classement de 16h, les écarts s'amenuisent et les routages ne font que le confirmer. Pas de favoritisme entre les deux groupes pour l'instant. Ce soir, un autre choix de route se présentera avec le DST des Silly au large de Lens End. Rien n'est encore écrit pour savoir qui terminera vainqueur à l'arrivée dans l'autre Finistère.